Saludamos a la senadora Silvia Salame. Senadora Rubén Atahuichi, con usted. Estoy con mi compañero Antonio Valencia. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Un gusto dirigirme a la audiencia de La Razón Radio. Eh, yo creo que este momento no es un momento de, de establecer responsabilidades ni cantar de historia, de decir yo siempre dije, ¿no? Ya. Yo creo que en este momento tenemos que construir, eh, Rubén, y eh, cómo debemos construir. Debemos demostrarle al país que realmente todas las fuerzas políticas queríamos un cambio en el sistema judicial. Y si es así, entonces debemos de poner todos nuestros intereses personales, todos, eh, incluidos los míos, de que la ley mía era la panacea del mundo, etcétera, todo, y eh, ver ¿Cómo vamos a salvar este proceso de elecciones? Esa debería ser nuestra tarea, Rubén. Entonces, vayamos al punto. ¿Cómo tendría que resolverse esta situación a partir del fallo del Tribunal Constitucional? La Asamblea Legislativa tiene la obligación, decíamos aquí en La Razón Radio, de primero, aprobar por unanimidad el reglamento y la convocatoria, y segundo, hacer caso a la Constitución para la aprobación de los tres seleccionados con dos tercios de votos. Bueno, en realidad, en este momento yo veo, no sé qué, qué agenda tiene diputados, pero le voy a hablar del Senado, porque no se olvide que este tema ya no es responsabilidad de la Comisión Mixta. Este tema ahora es responsabilidad de ambas cámaras. ¿Y por qué? Porque el tribunal ha dicho que se debe emitir una ley y la misma debe ser aprobada por dos tercios. Entonces... En este momento en la Comisión de Constitución del Senado existen dos proyectos de ley. Un proyecto de ley reglamentaria presentada por Silvia Salamé y otro proyecto de ley presentada por el senador de Potosí, Hilarión. Entonces, hoy día, si hay un ánimo patriótico y un verdadero deseo, y no solamente un disfraz de decir que queremos un cambio judicial, pero en el fondo no será así... Hoy deberíamos aprobar cualquiera de los dos proyectos. O puede ser con, con eh, enmiendas, puede ser con modificaciones, etcétera. Puede ser aprobar esos dos proyectos y tendríamos que mm, eh, hacer una sesión extraordinaria del Senado, seguramente en Sucre el día 5, porque no se olvide que se ha convocado a Asamblea eh, el día 6 en Sucre. Entonces, porque ya no daría el tiempo para convocar, digamos, para el jueves acá, o quizás si el presidente puede y también existe la posibilidad de pasajes y demás, pero hacer una sesión de inmediato para que se apruebe en el pleno del Senado esta, eh, esta ley y remitirla a la brevedad posible a diputados para que diputados trabajen en ella y continuar con este proceso de preselección Rubén. ¿Qué dice el proyecto de ley suyo eh, y el del eh, senador Hilarión? Bueno, el del senador Hilarión nos han pasado precisamente a mi comité y nosotros hemos sacado un informe positivo, eso ya hace casi un mes, un informe positivo con algunas pequeñas sugerencias. El proyecto mío es mucho más amplio, es un proyecto en el que los baremos, por ejemplo, para la evaluación son mucho más fuertes, son eh, además el rol que tiene el, ese, ese comité de acompañamiento, esos expertos de que van a participar en el proceso, tienen un rol más importante. Eh, yo puse que deberían elevar un informe a la comisión, o sea, es un, una, una ley que tiene mucho más, um, diré, mucho más aspectos técnicos, ¿no? Pero que indudablemente todos estos tendrían que ser um, analizados hoy día, y como le digo, no importa cuál de los dos se apruebe, ¿no? Lo importante es que salgamos de este embrollo en el que nos encontramos. 
De todas maneras, yo insisto con la pregunta, senadora, ¿qué aspectos eh, eh, plantea su proyecto de ley, más allá de lo técnico, cierto? Eh, por ejemplo, debe blindar la preselección de postulantes eh, con, el, con, con lo que manda la Constitución, los dos tercios y también eh, referirse a los plazos necesarios. Indudablemente, ¿no? uno de los pilares de nuestra propuesta precisamente era los dos tercios, porque esa fue la discusión que tuvimos ya en el caso del, del defensor del pueblo. O sea, yo me quedé una hora y quince minutos eh, golpeando mi, mi comunidad hasta que eh, se dé un cuarto intermedio para aceptar que los dos tercios no era solo para el, la, el momento de emitir el voto, sino era para todo el proceso. Y así es que en el, en el defensor se aprobó por dos tercios eh, el reglamento y la convocatoria. Pero ya para el contralor esto no aconteció. Y lo extraño es que yo presenté una acción también al Tribunal Constitucional por el caso del de Contralor. Y el Tribunal misteriosamente me dijo que yo debía haber acudido a otra vía, porque para eh, la vía del reclamo en la, en la, en la Asamblea Legislativa había eh, la acción especial que era la eh, eh, en, por eh, en resoluciones contrarias a la Constitución emitidas por la Asamblea Leg Legislativa. <risa> Perdón, pero hoy no dicen eso, sino entran al fondo sin poner lo que pusieron para eh, el, el, la demanda que yo hice en el caso del Contralor. Pero de todos modos me alegra que hoy el Tribunal Constitucional reconduzca su criterio y eh, aplique un criterio internacionalmente reconocido y que además el ciudadano dirá, pero ¿qué interesa los dos tercios? Claro que interesa, porque sabe, los dos tercios es la garantía de las minorías. Es para evitar que el partido de gobierno cometa excesos y abusos y apruebe con su mayoría. Para eso son los dos tercios. Es un equilibrio en la democracia los dos tercios. Ahora han surgido voces en Comunidad Ciudadana en sentido de que debe conformarse una comisión extra legislativa para la calificación meritocrática de los postulantes. ¿Ese criterio es unánime en su alianza? Bueno, sabemos también de su posición política en relación a su alianza senadora. Bueno, yo ignoro sobre esa decisión, pero lo que sí yo puedo decirle a usted que yo siempre voy a apoyar lo que esté dentro del marco de la Constitución. Y mientras la Constitución establezca otra cosa y la sentencia del tribunal otra, yo no puedo apoyar una idea que no está prevista en la Constitución. Eso significa, partiendo de la idea que se maneja en Comunidad Ciudadana, subrogar la competencia de la Asamblea Legislativa a una entidad eh, extralegislativa, senadora. Probablemente, como le digo, yo no conozco esa propuesta y tendría que analizarla con calma para poder emitir un criterio, pero lo que sí yo le digo a usted y al pueblo boliviano que jamás yo voy a apoyar una iniciativa que esté al margen de lo que establece la Constitución o lo que está ahora del, dentro del marco de esa sentencia, porque el artículo 203 de la Constitución establece que las sentencias el Tribunal Constitucional son vinculantes para todos, sea órgano legislativo, ejecutivo, incluso para el propio órgano judicial. Senadora, ¿cuáles son los plazos procedimentales a partir del fallo? Si bien ya hay una ley que determina que el Tribunal Supremo Electoral tiene 100 días para eh, organizar las elecciones, la Asamblea Legislativa tiene 60 días para todo el proceso de registro, de evaluación y finalmente de preselección de postulantes. Lo grave de este fallo que ha salido de esta sentencia es que por conexitud ha declarado inconstitucional la ley corta en la que se establecieron esos nuevos plazos. Porque no se olvide usted que los plazos eran mayores y esta ley modificó esos plazos. Yo indiqué que esa ley era innecesaria, porque si no teníamos un instrumento que rija este proceso de preselección, ¿cómo podíamos ponernos la soga al cuello dándonos plazos? Ese plazo teóricamente había empezado a correr para nosotros el 5 de junio. 
Entonces, esos 60 días acaban el 5 de, de, de agosto. Pero esta ley ha sido declarada inconstitucional también por Comisitud. Entonces, ahora los plazos que rigen son los que anteriormente daba eh, la ley del órgano electoral. Entonces, eh, y para poder modificar estos plazos también se lo tiene que hacer dentro de la ley que vayamos a tratar eh, en el Senado y en diputados. Senadora, por favor, le voy a pasar con mi compañero Antonio Dalensi, quien quiere hacerle otras preguntas, por favor. ¿Cómo está, senadora? Buen día, Antonio, le saluda, un placer conversar con usted. Gracias, Antonio, sus órdenes. Eh, ¿Sabe usted si Comunidad Ciudadana se va a reunir hoy, tal vez mañana, para analizar precisamente este caso? Tengo entendido esto oficialmente, porque a mí no me llegan las comunicaciones, nada, pero tengo entendido que anoche se han reunido, Antonio. ¿Y sabe usted, por si acaso, qué determinación han asumido? ¿Insistirán con esta su propuesta de formar un comité paralelo para que elija? ¿Sabe algo, eh, senadora? Absolutamente nada, Antonio, porque como le digo, yo no, no tengo mayor contacto con ellos y me interesa oficialmente ayer por un comentario en el, en el ascensor de la Asamblea, porque yo he estado trabajando todo este mes de julio, no obstante el receso, y ahí escuché que una funcionaria decía que hoy día tenían reunión, que ayer anoche tenían reunión. ¿Quiere decir esto, senadora, que usted prácticamente fue ya separada de la comunidad ciudadana y hay otros asambleístas que están en la misma situación que usted? No sé si hay otros, pero lo que sí yo quiero decirle que sin un debido proceso y sin un juicio en el que se me hubiera probado que yo cometí transfugio, sí, ellos me han apartado. Pero eh, ellos no pueden quitarme el curul hasta que eh, se haga una instancia en la que realmente se demuestre que yo hubiera cometido transfugio político, no como ellos dicen en la nota que me enviaron. Pero eso jamás van a poder... Eh, probarlo, primero porque yo nunca fui de comunidad ciudadana, era invitada, y segundo porque eh, yo no me pasaba a ninguna fuerza política. Si yo había votado por la no eh, censura al ministro de justicia, fue por dos cosas. Primero, porque nunca nadie me dijo que la instrucción era votar para que se lo censure, primero. Segundo, porque las preguntas de la interpelación no eran las adecuadas. No competía al ministro responder estas. Y tercero, le pondré una tercera, porque yo tengo, eh, soy abogada y en mi calidad de abogada tengo pues la obligación de, eh, antes de juzgar a una persona, escucharle. Y después de haberle escuchado al ministro, eh, yo no tenía las causas como para poder eh, censurarlos. Y por último, porque para mí el bien mayor siempre estuvo en el proceso de elecciones. Y si hoy yo estoy dispuesta, y he estado dispuesta desde el 2021, a sacrificar el proyecto de ley reglamentaria que lo trabajé con mucha dedicación y con un grupo de expertos de mi despacho, que hemos trabajado 21, 22, y hasta el día de ayer en la mañana todavía hemos estado trabajando, es porque para mí no tengo un interés personal, tengo un interés supremo que es mejorar el sistema judicial en Bolivia, Antonio. Eh, senadora, considera usted ahora que justamente la Asamblea está frente a un gran reto para mostrar a la población, para mostrarle a Bolivia que puede estar a la altura y responder a temas tan grandes como este que tiene ahora y finalmente ponerse de acuerdo y por dos tercios o tal vez por más viabilizar las elecciones judiciales. Antonio, esta es la tarea más importante que tiene la Asamblea Legislativa en la legislatura 2025. Si esta vez nosotros no le damos al ciudadano certidumbre y hacemos esa preselección para los más connotados abogados de Bolivia, prácticamente nos habremos aplazado. Y seguramente vamos a hacer, no seré yo porque yo tengo constancia de todo lo que he hecho, pero seguramente los que se opongan a eso serán procesados con un juicio de responsabilidad de Santón. 
¿Cuál sería su mensaje entonces, senadora, para todos sus colegas, digamos, de oposición, de oficialismo, eh, de su agrupación? En fin, ¿cuál sería su mensaje, senadora? Yo quisiera emitir dos mensajes. Un mensaje a mis colegas asambleístas, sean diputados o senadores, que por esta oportunidad dejemos de lado todo interés político, partidario, de eh, interés eh, proselitista para las próximas elecciones y demás, y todos eh, enarbolemos la bandera de la justicia y que vayamos a viabilizar este proceso de preselección. Ese sería el mensaje a mis colegas eh, parlamentarios. Y a los abogados honorables, a los abogados que han desempeñado la carrera honestamente y capaz y competentemente bien formados, les invito a que si se realiza realmente este proceso de elecciones, se presenten porque nosotros con los dos tercios garantizaríamos que los mejores hombres y las mejores mujeres formados en derecho de Bolivia asuman estos cargos. Esos son los dos mensajes que yo dejaría, Antonio. 